Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazma, cebirsel ifadenin değerlerinin değişkeninin alacağı farklı bir doğal sayı değerleri için hesaplama, basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklama konularını öğreneceğiz. Cebirsel ifadeler İçinde bilinmeyenin olduğu sözel ifadeleri matematik diline çevirirken bilinmeyen ifadeler yerine x, y, z, t, m, n gibi semboller kullanılır. Bu semboller yardımıyla matematik diline çevrilmiş ifadelere de cebirsel ifadeler denir. Ya da içinde bilinmeyen ve en az bir işlem içeren ifadelere de yine cebirsel ifadeler deriz. Örneklere bakalım. Bir sayının 3 fazlası dediğimizde burada bir sayının hangi sayı olduğuna dair bir bilgimiz yok. O zaman bunu bilmediğimiz için buradaki bir sayı bir bilinmeyendir. Ve biz matematik diline çevirirken bir bilinmeyeni bazı sembollerle temsil edebiliriz. Mesela burada temsil edeceğimiz sembol x olsun. O zaman bir sayının 3 fazlası dediğimizde x artı 3'ü kullanmalıyız. Yani bir sayının 3 fazlası sözel bir ifade. Bunu matematik dilindeki karşılığı x artı 3'tür. Gittiğim yolun yarısı şeklindeki bir sözel ifadede gittiğim yolun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bilinmeyeni yine bir sembolle gösterelim. Bu sefer sembolümüz y olsun. Gittiğim yol y kadarsa bunun yarısı y bölü 2 ile temsil edilir. Cemre'nin yaşının 5 eksiği. Cemre'nin yaşının kaç olduğunu bilmiyoruz. O zaman sözel olarak verilen bir ifadenin yani cemre'nin yaşını biz bilinmeyeni z olarak gösterelim. O zaman matematik dilindeki karşılığı z eksi 5 şeklinde gösterebiliriz. Örnek 1. Aşağıdaki tabloda verilen sözel ifadelerin matematik dilindeki karşılığını yazalım. Birinci sözel ifademiz kenar uzunluğu m olan bir eşkenar üçgenin çevresi. Şimdi eşkenar üçgenin üç kenarı birbirine eşittir. Ve eşkenar üçgenin çevresi e, normalde bir kenar uzunluğunu verirse 3 ile çarptığımızda eşkenar üçgenin çevresine ulaşmış oluruz. Ama bize burada kenar uzunluğunun ne kadar olduğunu vermemiş. Kenar uzunluğu m olan demiş. Yani Bilinmeyeni m olarak vermiş. O zaman üçgenin çevresini bulmak istiyorsak m'yi 3 ile çarpmalıyız. Yani matematik dilindeki karşılığı 3 çarpı m. İkinci ifademize baktığımızda sevilin bilyelerinin dörtte biri. Sevilin ne kadar bilyesi var bilmiyorum. Bilmediğim için de bir sembolle gösteriyorum. Buradaki sembolümüz de S harfi olsun. Bir, bir ifadenin dörtte birini almak demek. Bir ile çarpıp dörde bölmek demek. O zaman S'yi bir ile çarpıp dörde böldüğümüzde S bölü dört elde ederiz. Üçüncü ifademize bakalım. Bahçedeki armut ağaçlarının sayısının dört fazlasının üçte ikisi. Ben burada bahçedeki armut ağaçlarının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bilmediğime A diyeyim. İlk önce 4 fazlası dediği için A'nın 4 fazlasını almalıyım. Daha sonra 3'te 2'si dediği için 3'te 2'si ne demekti? 2 ile çarpıp 3'e bölmekti. O zaman ben A artı 4'ü 2 ile çarpıp 3'e böldüğümde 2 çarpı A artı 4 bölü 3 ifadesine ulaşmış olurum. Dördüncü ifademize bakalım. Leyla parasının önce 5 lirasını sonra da kalanın yarısını harcamıştır. Buna göre kalan parasının matematik dilindeki karşılığına bakalım. Leyla'nın ne kadar parası var bilmiyorum. Bilmediğim ifadeye K diyeyim. 5 lirasını harcadığım için K-5. E, kalan O zaman kalanı K-5 olması lazım. Yarısı dediği için de K-5'i yine 2'ye böldük. Beşinci ifademiz toplamları 42 olan iki sayıdan biri x kadarsa diğer sayıyı matematik dilindeki karşılığını istiyorum. Bakın toplamları iki sayı mesela düşünelim 5 ile 20. Biz bu ikisini topladığımızda ne elde ederiz? 25. Şimdi ben size şöyle sorsaydım toplamları 25 olan 
sayılardan biri 5 ise diğeri kaçtır diye sorduğumda sizler 25'ten 5 çıkartarak 20 cevabını verirdiniz. O zaman aynı mantıkta toplamları 42 olan iki sayıdan biri x kadarsa diğer sayı 42 eksi x kadar olmak zorundadır. Ve son olarak 6. sözel ifademize bakalım. Bir çocuğun oyuncakları sayısının 4 katının 6 eksiği. Matematik bilimdeki karşılığı. Yine çocuğun oyuncakların sayısını kaç olduğunu bilmiyorum. Bilinmeyeni t ile göstereyim. 4 katı dediği için önce 4 ile çarpmalıyım. Yani 4 çarpı t sonra 6 çıkartmalıyım. Eksi 6. O zaman matematik bilimdeki karşılığımız 4 çarpı t eksi 6'dır. Örnek 2. Aşağıdaki tabloda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazalım. Biraz önceki yaptığımız sorunun tam tersini yapacağız. Şimdi bize cebirsel ifadeler verilecek. Biz de bunun karşılığında birer sözel ifade yazacağız. Birinci cebirsel ifademize baktığımızda 3x artı 5. 3x artı 5 ne demek? 3 ile x'i çarpmışım. Sonra 5 eklemişim. Bakın işlem önceliğine dikkat. O zaman sen ilk önce bilmediğin bir şeyin 3 katını almışsın. Sonra 5 eklemişsin. O zaman sözel ifadesi olarak kitaplarımın 3 katının 5 fazlası şeklinde söyleyebilirim. İkincisine baktığımızda 2 çarpı y eksi 7. Bakın önce ne yapmışız? Yine işlem önceliğinde. Bakın işlem önceliğinde önce parantez oluyordu. O zaman ilk önce bizim parantezi düşünmemiz lazım. Ee, yaşımın 7 eksiğinin 2 katı şeklinde ifade edebilirim. Buradaki y bilinmeyendir. Sizler bilinmeyen yerine başka ifadeler de yazabilirsiniz. Üçüncü cebirsel ifademiz 5 çarpı x artı 1 bölü 3. Bakın yine burada işlem önceliğine dikkat etmemiz lazım. Önce parantez var. Yani bilmediğim bir sayıya önce 1 eklemişim. Sonra 3'te 5'ini almışım. O zaman bir sayının bir fazlasının 3'te 5'i diyebiliriz. Ya da başka bir ifadeyle bir sayının bir fazlasının 5 ile çarpılıp 3'e bölünmesi şeklinde söylediğimizde yine aynı anlamı elde ederiz. Dördüncü cebirsel ifademize bakalım. 2 çarpı A artı 2 çarpı B. Şimdi bakın. Bir sayının iki katı ile herhangi bir başka bir sayının iki katının toplamı şeklinde söyleyebilirsiniz. Ben biraz daha farklı olsun diye şöyle söyledim. Kısa kenarı A olan ve uzun kenarı B olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu da yine 2A artı 2B ile temsil edilebilir. Ve son olarak 2m artı 4 bölü 8 demiş. Bakın 2 çarpı m yani bir bilinmeyenin önce 2 katı sonra 4 fazlası sonra 8'e bölümü. O zaman şöyle diyelim. Otoparktaki araçların 2 katının 4 fazlasının 8'de biri şeklinde de sözü ifadeye çevirebiliriz. Tabi sizler burada bilinmeyenleri farklı ifadelerle de gösterebilirsiniz. Şimdi de cebirsel ifadelerde bilmemiz gereken bazı e, matematiksel tanımlara dikkat etmeyi öğrenelim. Cebirsel ifadelerde değeri bilinmeyen sembollere değişken denir. Tekrardan söylüyorum. Değerini bilmediğimiz semboller bizim için değişkendir. Cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi ile birbirinden ayrılan bölümlere terim denir. Cebirsel ifadelerde içinde değişken olmayan terime sabit terim denir. Cebirsel ifadelerdeki terimlerin başında bulunan sayılara da kaç sayı denir? Buradaki değişken terim, sabit terim ve kat sayı önemli tanımlardır. Bunlarla ilgili sorular karşımıza oldukça fazla çıkar. Şimdi bir örnekle bu tanımları somutlaştıralım. Örneğin 4x eksi 7y eksi 9 cebirsel ifadesinde değişken nedir? Bakalım değişken değeri bilinmeyendir. Bakın burada biz x'in ne olduğunu bilmiyoruz. Y'nin ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bizim için değişkenimiz x ve y. Terimlere geldiğimizde toplama ve çıkarma işlemi ile birbirinden ayrılan bölümlere biz terim diyorduk. O zaman birinci terimimiz 4x. Ki 4x başına biliyorsunuz ki tam sayılardan artı da yazsak 
pozitifti. E, e, yazmasak da pozitifti. O zaman birinci terimimiz 4x. İkinci terimimiz bakın burada çıkarma işlemiyle yani negatifleştirmiş. Buna da dikkat edin. Eksi 7'ye. Üçüncü terimimiz de eksi 9. Peki sabit terimimiz var mı bu ifadede? Evet var. Sabit terim ne demekti? İçinde değişken olmayan demekti. Bakın 4x, eksi 7y ve eksi 9 terimlerine baktığımızda içinde değişkeni olmayan tek terim eksi 9'dur. O yüzden eksi 9 aynı zamanda sabit terimdir. Yani bu ifadenin sabit terimi eksi 9'dur. Peki bu ifadenin kat sayıları nelerdir diye sorsak. Birinci kat sayımız artı 4, ikinci kat sayımız eksi 7 ve üçüncü kat sayımız eksi 9'dur diyeceğiz. Burada dikkat ediyoruz. Eksi 9 hem bir terim, eksi 9 hem sabit terim, eksi 9 hem de kat sayılardır. Örnek 3 ile konumuza devam edelim. Aşağıda verilen cebirsel ifadelere göre tabloyu tamamlayalım diyor. Bakın burada bir sürü cebirsel ifademiz var ve bunun karşılığında bakalım değişkenleri, terimleri, katsayıları ve sabit terimi nelermiş. Birinci cebirsel ifademize baktığımızda x artı 15. Burada değişkenlerde sadece x vardır. Çünkü 15 bilinen bir ifadedir ama x bilinmeyendir. Dolayısıyla değişkenimiz x. Terimleri x ve 15'tir. Kat sayıları bakın x demek bir tane bilinmeyen. Başında hiç sayı yok. O zaman 1 her zaman gizliydi biliyorsunuz. 1x yani 1 etkisizdi. Dolayısıyla x'in kat sayısı 1 olmak e, zorunda. O zaman x artı 15'te kat sayılar 1 ve e, 15. Sabit terimi var mı bu ifadenin? Evet var. Çünkü sabit terim bilinmeyen ol, yanında bilinmeyeni olmayacaktı. 15 sayısının da yanında bilinmeyen yok. Dolayısıyla sabit terimimiz 15'tir. Peki ikinci cebirsel ifademiz 3x artı 8y için konuştuğumuzda değişkenler x ve y. Terimleri 3x ve 8y. Kat sayıları da 3 ve 8. Burada sabit terim yok. Üçüncü cebirsel ifademiz eksi 2x eksi 7y eksi 9. Burada değişkenlerimiz x, y ve z. Terimlerimiz eksi 2x eksi 7y eksi 9. Ve kat sayılarımız eksi 2, eksi 7, eksi 9. Sabit terimimiz yine yok. A artı 13'e baktığımızda değişkenlerimiz A, terimlerimiz A ve 13, kat sayılarımız 1 ve 13, sabit terimimiz sadece 13. Dördüncü cebirsel ifade, pardon beşinci cebirsel ifademizdeyiz. 8 eksi 5 M'de değişken M. Terimler 8 ve eksi 5 m. Kat sayılar 8 ile eksi 5 ve sabit terimimiz sadece 8. 2x artı 5 pardon 2x bölü 5 artı 8 y eksi 1 cebirsel ifadesinde değişkenler x ve y. Terimler 2x bölü 5 8 y ve eksi 1. Kat sayılar 2 bölü 5 8 ve eksi 1. Sabit terimimiz de yine eksi 1. Son olarak k artı 5 bölü 3 cebirsel ifadesinde değişkenimiz sadece k. Terimlerimiz k bölü 3 ve k bölü, 5 bölü 3. Kat sayılarımız k bölü 3'ten dolayı 1 bölü 3 ve 5 bölü 3'ün kendisi sabit terimimiz de 5 bölü 3. Bakın son örneğe lütfen dikkat edin. Burada kesirleri iyi hatırlayalım. Yani ben k artı 5 bölü 3'ü... E, i̇ki kesrin toplamı şeklinde düşünebilirim. Yani k artı 5 bölü 3 eşittir. k bölü 3 artı 5 bölü 3 şeklinde de yazabilirim. Dikkat etmemiz gereken yer bu noktaydı. Benzer terim cebirsel ifadede üstleri aynı olan bir değişkenin aynı ya da farklı katsayılara sahip olan terimlerine denir. Örneklere bakalım. 2a ve 7a bölü 5 benzer terimlerdir. Çünkü bakın burada e, her iki cebirsel ifadede bilinmeyen a birbirinin aynısı. Dolayısıyla bunlar benzer terimdir. İkinci örneğimize baktığımızda 5x kare ve eksi e, 7x için konuşalım. Bunlar benzer terim değildir. Çünkü bir, bir tanesinin bilinmeyeni x karedir. Diğerinin bilinmeyeni a'dır. Dolayısıyla bunlar birbirinin 
üstleri aynı olmayacağı için aynı değişkenler değillerdir. O zaman 5x kare ve eksi 7x benzer terim değildir. 8ab ile eksi 5ab'ye baktığımızda bunlar benzer terimdir. Çünkü ab'ler ikisinde de aynı şekilde bilinmeyenler bilinmeyenlerdir. Bilinmeyenleri aynı olduğu için de benzer terimdir diyebiliriz. Şimdi de bir cebirsel ifadenin değerini hesaplamayı öğrenelim. Bir cebirsel ifadenin değerini bulurken ifadedeki değişken yerine değişkenin aldığı sayısal değer yazılarak işlem yapılır. Burada dikkat etmemiz gereken şey işlem yaparken işlem önceliğine dikkat etmektir. Örnek 4 ile konumuza devam edelim. M eşittir 4 için m kare artı 7m eksi 9 cebirsel ifadesinin değerini bulalım. Bakın burada e, işlem önceliğine dikkat edelim. M kare yani bir sayının kuvveti var. İşlem önceliğinde ilk önce üstü sayılardan başlıyorduk. O zaman m'nin karesi m yerine 4 yazıyorum. Şöyle oluyor o halde 4 çarpı 4'ten 16 e, artı 7 çarpı 4'ten 28 eksi 9. Yine işlem önceliğinden 4 çarpı 4 16. 4 kere 7 28. 16 ile 28'i önce toplayacağım 44. Sonra 9 çıkarttığımızda 35 cevabına ulaşmış olduk. Hem bilinmeyene gittik soruda yerine yazdık. Yani M gördüğümüz yere 4 yazdık. Hem de işlemi yaparken işlem önceliğine dikkat etmiş olduk. Örnek 5 ile bir cebirsel değerinin, bir cebirsel ifadenin değerini bulmaya devam edelim. 2x artı 6y eksi x çarpı y artı 3 cebirsel ifadesinin değerinin x eşittir 3 ve y eşittir 4 için sonucu kaçtır şeklinde soruyor. Çözüme baktığımızda x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere 4 yazıp işlem önceliğine dikkat edip cevaba ulaşacağız. Gayet kolay. Bakın x yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 artı. Y yerine 4 yazıyorum. 6 çarpı 4 e, eksi 3 çarpı 4 artı 3. Burada hem x hem de y yerine bilinmeyenleri yazdık. Şimdi bunları toparlayalım. 3 kere 2 6 artı 6 kere 4 24 eksi 3 kere 4 12. İş, e, 12 artı 3 de var. Unutmayalım bunu dikkat. Şimdi o zaman işlem önceliğine bakalım. Ee, ne oldu burada? Önce 6 ile 24'ü toplayalım. 30 elde ettik. Ee, 30'dan 12 çıkartacağız. Sonra da bir de 3 ekleyeceğiz. Peki yine işlem önceliğinden önce 30'dan 12 çıkartalım. 18. Sonradan da 18'e 3 ekleyelim. O zaman cevabımız 21 olmuş oldu. Peki örnek 6'dan devam edelim. Örnek altı 4x artı 12 bölü 2 eksi 6 cebirsel ifadesinde x eşittir 4 için sonuç kaçtır diye sormuş. Bakın burada x gördüğümüz yere bizim 4 yazmamız gerekiyor. 4x demek 4 çarpı x demekti. O zaman x gördüğüm yere 4 yazarsam önce 4 ile 4'ü çarptım 16 sonra 12 ekleyeceğim sonra 2'ye böleceğim sonra 6 çıkartacağım. 16'yı 12 eklersem 28, 28'i 2'ye bölersem 14, 14'ten de 6 çıkartırsam 8 cevabına ulaşmış olur. Cebirsel ifadenin modellenmesi. Bakın ekranda 3 tane gülen yüz görüyoruz. Şöyle düşünelim. E, bu 3 tane gülen yüz birbirinin aynısı. Ben bunu cebirsel ifadeye çevirmek istiyorsam bir tane gülen yüze e, bir bilinmeyen verelim. Bilinmeyenimiz de x olsun. O zaman bu 3 tane gülen yüz 3 tanesini yan yana getirip yazdığımıza göre x artı x artı x olacak. Yani bu da ne iş ya da biz bir tanesini ne yapmış oluyoruz? 3 ile çarpmış oluyoruz. 3 çarpı x. O zaman 3 çarpı x ile 3x birbirinin aynısı. Yani biz 3 çarpı x gördüğümüz yere Aradaki noktayı da yani çarpma işlemini de e, noktayla gösteriyorduk biliyorsunuz. Onu yazmadan da direkt 3x diyebiliriz. Yani biz bir soruda 3x görürsek bu bizim için 3 çarpı x demek. 5x görürsek 5 çarpı x demek. 7a görürsek 7 çarpı a demek. 2a bölü 3 görürsek mesela 2 bölü 3 çarpı a demek. Yani bu ifadeler birbirinin aynısı. 
Bir diğer örneğimize baktığımızda alanı K olan bir kareyi 4 eş parçaya ayırdığımızda her bir karenin alanı K bölü 4 olmak zorunda. Zaten bunu e, şekilde de göstermişiz. Bir tane K karesi var büyük. Sonra bunu 4 eşit parçaya ayırmışız. Ve her bir pe e, pembe küçük karelerinde alanının K bölü 4 olduğunu zaten biliyoruz. 4 parça ayırdığımız için. O zaman nasıl bir işlem yaptık? K'yı 1 bölü 4 ile çarptık ya da K'yı 4'e böldük. Demek ki bunlar birbirinin aynısı ifadeler. Modellemelerde de dikkat etmemiz gereken durumlar bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.